இந்தப்பா மருந்து அடிக்கல விட ஐயா அந்த ஓரமா ரொம்ப நாத்த அடிக்குது மருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அடிச்சிட்டு போ செய்யுங்க ஐயா போகும்போது ஒரு 10 பைசா தர திருப்தியா டீ சாப்பிட்டு போ 10 பைசாவுக்கு யாருங்க ஐயா டீ குடுக்குறாங்க அட 10 பைசாவுக்கு என்ன கிடைக்குது அத வாங்கி திருட்டு போங்கடா சட்டம் பேசறானுங்க அப்பா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்னா பரவால்ல தேனோ கொசு கடிச்சா இந்த உடம்பு என்னத்துக்காக பொழுது விடுஞ்சா குனிய முடியல நிமிர முடியல என்னைக்கு தான் இந்த கொசு தொல்ல தீர போகுதோ ஐயா அம்மா கொசு தொல்ல வராங்க உள்ள பூந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டீங்களா நம்ம மருந்து பவர்ஃபுல் மருந்து ஐயா போடா வெட்டி போடுங்க அம்மா சொல்லுங்கமா அட நீ போய் அசறது போடா ஐயா 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 போய் அம்மா கொசு வள வேணுங்களா அது கொசு வளையா டேய் उत्तरा கவர்மெண்ட் குடுக்குற பாக்கெட் பால்லயே அவவ இன்ஜெக்ஷன் வச்சு தண்ணி ஏத்துறா நான் ஏதோ கொஞ்சம் கலந்தா அது உங்களுக்கு பெருசா தெரியுதா நான் காசு சம்பாரிக்க விட மாட்டேங்கறாங்க போட்டுச்சிங்க ஐயா இத வரேன் பா ஐயா நல்லா குத்தி பாத்துட்டேன் மெயின் லைன்ல அடப்பு இல்ல உங்க வீட்ல எல்லாம் அடப்பு இருக்கு எங்க அடப்பு இருக்கோ உடுபா ஒரு வாரமா வீட்ல குடுத்தன இருக்க முடியல ஒரே நாத்தம் பாரு உள்ள இறங்கி நல்லா சுத்தமா எடுத்துரு நியாயமா என்ன உண்டோ आत केले ना कुर्तर रहे अया उल्ला वरिंगी ना सुत्तम आड़ करने नरेया वेल अड़ के ओर अंबोर वाव उत्तर गए ये न दे अंबोर वाया दे इंद काकूस कटर द के अरे अंबोर वाला ना सेलवा जे आड़ पढ़ कर द के नहीं अंबोर वाला करा दबान कन्ना वन को मेंडा याने को मेंडा रिंड बेर न्याय मो पोईडो ओर நீ குடுக்க ரெண்டு ரூபாய் பொரட்டி கூட குடுக்க மாட்டேன். பின்ன அடப்பு எடுக்கிறதுக்கு வேட்டி ஆட எழுதி வைப்பங்க. போடா. போயா. கஞ்ச புஷ்னாரி. காலை மாத்தல வந்து சேந்த வரு சாவு கிராய். டேய். படுவா சத்தம் கிட்ட போடினா உரிச்சு போடுவே. நீ அடப்பு எடுக்கலனா எங்களுக்கு அடப்பு எடுக்க தெரியாதா? பெரிய கம்ப சுத்துற வேலை இது. என்ன மச்சி? கல்யாண வேலை எல்லாம் ஜரூரா நடக்கற மாதிரி இருக்கு. அப்ப இனிமே எங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லு. சே சே. அதுக்கு அதுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? நாம எப்பவுமே ஜாலியா இருப்போம்டா. ஆ. பை. 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 ஏப்பா உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் யார்கிட்டயா அந்த அஞ்சே பத்தோ கொடுத்தா வாரிட்டு போறான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கல்யாண மாப்ள நேத்துக்கு வீட்ட விட்டு போனவே ராத்திரி எல்லாம் எங்கடா சுத்திட்டு வர்ற அதுப்பா நானும் என் फ्रेंड्सும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸோட் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தல்ல அது லைசென்ஸ் விஷயமா தான் அலைஞ்சிட்டு வர டேய் நீ தான்டா என் புள்ள இந்த வீட்லயே வியாபாரம் மைண்ட் உனக்கு ஒருத்தருக்கு தான்டா இருக்கு டேய் சொல்ல மறந்துட்டனே மதிரில இருந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு வர வந்திருக்காங்க உனக்கு ஏதோ துணி எடுக்கணுமா ஒரு நாலஞ்சு கோட் சூட் வாங்கிக்க மலகாத்துல எனக்கும் போட்டுக்கிறது கோதவும் இல்ல அப்படியே அதுக்கு உண்டான பனியன் ஜட்டியும் வாங்கிக்க சரிப்பா டேய் கூச்சு போடாம கேளு என்னங்க எனக்கு ரெண்டு வாங்கி வச்சு சொல்லுங்க என்ன ஜட்டியா பின்ன நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிறேன்னு தெரியாம குறுக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டு வேணும்னா நான் ஏடி சொல்றது என்னமா வாங்கி வச்சு சொன்னீங்களே போடி போய் பக்கெட் எடுத்து வா திருந்து திருந்து சும்மா தான் தூங்குற சாக்கடை எடுக்கணும் போய் பாடி எந்த பக்கம் அடைச்சிட்டு இருக்குன்னு தெரியலையே
ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கேட்டான் போகுதுன்னு கொடுத்து தொலைச்சிருக்கலாம் இப்ப டாக்டர் மருந்து அது இதுன்னு ஐநூறு ரூபாய் செலவாயிருச்சு என்னது ஐநூறா ஏண்டி ஏதாவது கார்பரேஷன் ஆஸ்பத்திரிக்கு என்ன தூக்கிட்டு போயிருந்தா அஞ்சு பத்தோட போயிருக்கு வெளியிலிருக்காரு <laughs> 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 என்னங்க ஏண்டா பேச மாட்டீங்க அங்கங்க நூத்துக்கு இருபது முப்பதுல வட்டி வாங்குறானுங்க பொழைச்சு போட்டுக்காக ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் ரேட்டு கொடுத்தா என்ன இடிச்சு வாங்க நான் நினைக்கிறீங்க கஞ்ச பீச நேரம் தெரியுமில்ல கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்கு சேர்த்து வட்டி கேட்பான் கொடுத்துரு என்னங்க ஏய் பைத்தியாச்சு என்ன அது கரெக்டா இருக்க நினைவேடி ஏய் நீ என்னடா கல்யாணத்துக்கு டிஃபனும் சாப்பாடும் எவ்வளவு செய்யறது கேட்டு போறானு வந்தங்க இத பாருங்க சமயக்கார ஐயா இது எங்க வீட்டுல நடக்கிற கடைசியே கல்யாணம் செலவு எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல பத்து வகை பதார்த்தத்தோட நாலு வகை ஜூயிட்டோட தடபடலா இருக்கணும் இவங்க அப்பா வீட்டு காசு வாரி வான வேடிக்க விடுறதுக்கு இது பொண்ணுட்டுக்காரங்க நடத்துற கல்யாணம் இல்ல நானா கஷ்டப்பட்டு நடத்துறது ஒரு முன்னூறு பேருக்கு டிப்பன் சரிங்க ஒரு ஐநூறு பேருக்கு சாப்பாடு அது போதும் அதுவும் இல்லாம அன்னைக்கு ஏதோ பந்துக்குதுன்னு பேசிக்கிறானுங்க பஸ் இல்லையா இத சாப்பிடறதுக்கே ஆள் வராது மிச்சமா கிடக்க நான் சொன்னதை செய் என்ன சரிங்க போயா ஐயா நான் கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க எங்க குழந்தைங்களுக்கே நான் கடையில காசு கொடுத்தா முடிவு வெட்டுறோம் உங்க வசதிக்கு நீங்க நினைச்சா கடைக்காரரே வீட்டுக்கு கொடுத்து முடிவு வெட்டலாம் இந்த இடத்துல ஐயா தர்மலிங்க நிக்கிறான் ஒரு குழந்தைக்கு முடிவு வெட்டிக்கிறதுக்கு அஞ்சு ரூபாய்னா நாலு குழந்தைக்கு எவ்வளவு ஆச்சு இருபது ரூபா ஆகுங்க ஒரு மாசத்துக்கே இவ்வளவுனா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு அப்புறம் ஆயுஷ் மூரா முடிவு வெட்டிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆயிரம் கணக்கில் ஆகுங்க அதே பணத்தை வட்டி கூட்டா லட்ச கணக்கில் ஆகுங்க இந்த டெக்னிக்கலும் எக்கனாமிக்கலும் தெரிஞ்சதுனால தான் நான் வட்டி கூடுறேன் என்கிட்ட நீங்க வட்டிக்கு வாங்கி சாப்பிடுறீங்க காய்கறிகள் ஜாஸ்தியா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இஷ்டத்துக்கு அள்ளி விட்டுறாதீங்க மிச்ச காய்கறிகளை அப்படியே வைங்க எங்க வாங்கணும் அங்கேயே கொடுத்துட்டு காசு நான் திருப்பி வாங்கணும் என்னமா சொல்றது எதுவா இருந்தாலும் ஒரு நியாயம் இருக்கு கூட்டமே வரக்கூடாதுன்னு நான் வந்தேன்னு கல்யாணம் வச்சேன் இத்தனை பேரும் எங்க இருந்து நான் வந்தானுங்க ஏன்பா இன்னைக்கு தான் வந்தாச்சு பஸ் இல்லையே எப்படி வந்தீங்க அது தெரிஞ்சதாக முந்தா நாளே வந்து சத்திரத்தில் படுத்துடுங்க பிளானு விவரமான ஆளுகடா பாத்தியா பந்தயத்துக்கு சாப்பிட்ற மாதிரியே சாப்பிட்றான் டேய் தண்ணி கிண்ணி கூட செத்துக்கிட்டு தொலை போற தண்ணி விட்ட சாப்பாடு கொள்ளாதுங்களே சாப்பாடு கொள்ளாதா பாத்தியா யா தட்டியே இறக்குறான் டே கண்ணா சாப்பிடும் போது அங்கெல்லாம் பாக்கணும்டா மட்டும் இல்ல கோடீஸ்வர மொத்த சொத்து இந்த பொண்ணுக்கு தான் சேரும் இந்த கல்யாண சில கூட நம்ம ஏத்துக்கலன்னா நம்மளை கேவலமா நினைக்க மாட்டான் பச்சா சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை இழுக்கிற மாதிரி தெரியுது இங்கேதான் தர்மலிங்க நம்ம ஜோசியத்தை பத்தி உமக்கு தெரியாது ஓய் இப்ப இந்த இடத்துல வச்சு சொல்ற ஓய் உமக்கு கண்டிப்பா அவனால நீர் எங்கேயோ போறீ நமக்கு பேரம் பிறக்க போறோம் 
இந்த பேர்னுக்கு எங்க அப்பம் பேர் தான் வைக்கணும் உங்க அப்பம் பேர் வேண்டாம் ராசி இல்லாதவர் எங்க அப்பம் பேரே வெச்சிருவோம் ஆமா இவங்க அப்பம் பெரிய தேச தலைவர் அந்த பேரை என் பேர்னுக்கு வைக்கணுமா பேராடி அது எங்க அந்த பேரை ஒரு தடவை சத்தம் போட்டு சொல்லு ஏ பிச்சாண்டி பாத்தியா ஓய் என் பேர்னா பிச்சைக்காரன் ஆக்கறதும் இல்லாம ஆண்டி ஆகி பார்க்கணும்ங்கற ஓய் உங்க அப்பம் பேர் மட்டும் என்ன மொட்டை ஆண்டி தானே பிச்சைக்காரனுக்கு மொட்டைக்கார எவ்வளவு மேல் ஆ அது ஒண்ணு பரவாயில்லை நீங்க காலவளையனே தகறாரு அது ஒண்ணு இல்ல மச்சா எங்களுக்கு பேரம் போறக்க போறா அப்படியா அவனுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு ஐயர கலந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது இருக்கட்டும் மச்சா ரொம்ப நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தியே எதிர் விடு அது விலைக்கு வருது முடிச்சிரலாமா பாத்தியாடி எனக்கு பேரம் போறக்கற அதிஷ்டம் ஏன் நீண்ட நாள் லட்சம் ஒவ்வொன்னா நிறைவேறுது அவன் என்ன சாதாரண ஆளா பிறக்கும் போதே கோடி சொர்னால பிறக்கறான் மச்சா அட்வான்ஸ் 2 லட்சம் ரூபாய் வேணுமா 2 லட்சம் என்ன மச்சா ஏ சம்பந்திக்கு ஒரு போன் பண்ண போது போன்லயே 20 லட்சம் அனுப்புவாரு கேட்டலா கேட்டலா மணி அடிக்குது மங்களம் நடக்க போறது அதேகமா ஏ சம்பந்தியா பேசறன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ சம்பந்தி ஹலோ யாரு சம்பந்தி மேனேஜரா பேசுறது ஏன்பா அந்த பஞ்சமில்ல நல்லா இருக்கா என்னதே சம்பந்தி சேத்து புட்டாரா ஜாமா <laughs> அடியில்ட்டு <laughs> 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 அந்த ஆளுக்கு மண்டையில தான் மசில் இல்லையே தவிர ஆள் விவரமானவன் ஏதாவது புதைச்சிருந்தாலும் புதைச்சிருப்பான் நாம எதுக்கு ஒரு வாரம் தங்கி இருந்து தோண்டி பார்த்து என்ன கிடைக்குது எடுத்துட்டு போடுவோமே என்ன தட்டுறீங்க இப்ப ஏதாவது கிடைக்குதான்னுதான் அடியே இங்க தாண்டி சலோர் சலோருங்குது அநேகமா தங்கமா இருக்குமோ ஆட நீங்க வேற கதவை யார தட்டுறாங்க கதவா யாராவது வணக்கம் நான் தான் இந்த தொகுதி எம்எல்ஏ உங்களை பாத்துட்டு வாங்க 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 இப்படி உட்காருங்க உட்காருங்க ஊரே உங்களை பத்தி தாங்க பேச்சு என்ன பின்ன என்னங்க பெத்த பிள்ளைங்களை இந்த காலத்துல அப்பன் சாவ எடுக்கிறது இல்ல நீங்க சம்பந்தி ஊரே மூக்கு மேல விரல வைக்கிற அளவுக்கு அமக்கல படுத்திட்டீங்களே நமக்கு பணம் முக்கியம் இல்லீங்க மனுஷன் தான் அது தெரிஞ்சான உங்க கிட்ட வந்திருக்கா இந்த வீடு இருக்க வீட்டை பத்தி பட்டி பேசாதீங்க காரியம் முடியற வரைக்கும் இது யாருக்கு விற்கிற மாதிரி இல்ல வீட்டை வாங்க வரலீங்க இந்த வீட்டு மேல உங்க சம்பந்தி பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கிருக்காரு கடன் வாங்கிருக்காரா ஆமாங்க எப்படி இந்த வீடு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு போகும் மீதி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போலான்னு வந்திருக்கோம் எப்படி வசதி இங்கேயே குடுத்துறீங்களா இல்ல ஊர்ல வந்து வாங்கிட்டுமா ஐயோ ஊருக்கு எல்லாம் வராதீங்க இங்கேயே குடுத்துறேன் காரிய முடியறதுக்குள்ள குடுத்துருங்க பணத்தை குடுக்காம இருந்தாலும் மதுரை விட்டு போயிருவாரான்னு கொடல உருவிடுவோம் வெட்டி இங்க புதைச்சிட மாட்டோம் ஏங்க இங்கதான் தர்மலிங்க நிக்கிறான் இங்கதான் தர்மலிங்க நிக்கிறான்னு சொன்னீங்க இப்ப அம்போன்னு நிக்கிறீங்களே அப்படி போடுவேன் ஏய் இனிமே இங்க இருந்தோம்னா நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து பொட்டி படிக்கல எடுத்து உடனே புறப்படு ஆமா போலாம் போலாம் மீனாட்சி கூப்பிடு அந்த ஊமச்சி அடி கூப்பிடுறேன் அந்த சனி நீங்க விட்டு கிளம்பு ஐயோ வாய் வயிறுமா இருக்க பொண்ணை விட்டு ஏதாவது பேசினா கோலம் பண்ணி போடுவேன் ஏய் அவளை கூட்டிட்டு போனோம்னா கடங்காரம் பூரா மெட்ராஸ்க்கு வந்துருவான் அப்புறம் நம்ம மொத்த சொத்தையும் வித்தாலும் கடன் அடைக்க முடியாது எல்லா ஓ நன்மைக்கு தாண்டா சொல்றேன் அவளை எங்கேயே விட்டுட்டு புறப்படு புறப்படு என்னடா உங்க அப்பா இப்படி சொல்லிட்டாரு அவர் பேச்ச கேட்கலாம் நம்மளையும் விட்டுட்டு போயிருவா வந்துரும் ஏ மாமா மெட்ராஸ்ல இருக்க வீடு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல மாமா எல்ஐசி பில்டிங் பாக்கணும் மாமா அது சைதா பட்டையில இருக்கு முதல்ல வந்த வேலையை கவனிப்பா அண்ணா வணக்கம் இந்த மயிலாப்பூர் தர்மலிங்க வீடு எங்க இருக்கு தெரியுமா கஸ்மாலா 
மயிலாப்பூர்ல ஆயிரம் தலைமணி எங்கிறான் நான் எவனை கண்டுக்கிறது மூஞ்சில என் கையா வைக்க போயா காலங்காத்தால என்னமா மெட்ராஸ் கரவங்களுக்கு மரியாதை தெரியாது போல் இருக்கு நான் போய் அடிச்சு இருப்பா வந்த வேலையை கவனிப்போம் மாடுச்சு <laughs> 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 மாடு கழுவி கிட்ட இருந்த என் மச்சம் பார்த்து காப்பாத்திட்டான் இல்லனா அதோட நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் நாங்க அந்த வீட்டு பால் காரணங்க எங்களுக்கு இருக்கிற விசுவாசம் கூட உங்க மாமனாருக்கும் அந்த பொண்ணை கட்டின பயலுக்கு இல்லாம போச்சம்மா இந்தியா பேசிக்கிட்டு எங்க இருக்க அந்த கிளப்பைய அவங்க உடனே உருவா விட மாட்டேன் இது பாருங்க ஏதோ நடந்தது நடந்து போச்சு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வரதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அது வரைக்கும் அவ உங்க பாதுகாப்புலயே இருக்கட்டும் பிரசவத்துக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டா இது செலவு வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது அவசரம் அண்ணா மீனாவை எங்களுக்கு லெட்டர் எழுத சொல்லுங்க நாங்க வந்து பாத்துக்கிறோம் பால்கார கொஞ்சம் பத்திரமா பாத்துக்கங்க பாத்துக்கிறமா வரங்க என்னமா அந்த பொட்டச்சி ஏதோ சொல்லிட்டு போறாளுங்க நீ ஊ கொட்டிக்கிட்டு இருக்க நீ விட்டாலும் அந்த தர்மலிங்க தான் நான் விட மாட்டேன் அவன் தலைய எடுக்காம நான் மதுரைக்கு போக மாட்டேன் டேய் தர்மலிங்க மெட்ராஸ்ல இங்க இருந்தால வந்துறா டேய் நீ யார தர்மலிங்க லாயிலிங்க இந்த பக்கம் போறேன் இந்த பக்கம் போறேன் இந்த பக்கம் போறேன் டேய் ஒரு <laughs> 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 நாளைக்கு இங்க எங்காச்சும் பார்த்த உள்ள தள்ளி முட்டிய பேசுறேன் என்னக்கா நம்ம வீட்டுக்கு யாரோ பெருசா பிளஸ் கார்ல வந்திருக்காங்க பாரு வேற யாரும் இல்லக்கா மீனாட்சி இந்த வீட்டு கூட்டிட்டு வரதுக்கு நாம ஏற்பாடு பண்ணுமே அவங்கதான் இவங்க அவங்களா அப்போ நம்ம நகையில இவங்க கிட்ட தான் குடுத்திருக்கியா ஓ அப்புறம் மாமா போலாமா டேய் நான் இப்ப உன் மாமா இல்லடா பால்கார நீ மீனாவோட மலேசிய சித்தப்பா ஞாபகம் வச்சு ஆமாமா மறந்துட்டேன் வாங்க சம்பந்தி வாங்க வாங்கி நாயே போடா வாங்க மா குழந்தை குடுமா என் பேர சம்பந்தி நீங்க போட்ட லெட்டர் கிடைச்சதுங்க சம்பந்தி நாங்களே ஸ்டேஷனுக்கு வரலாம்னு தான் தோ அதாவது செத்து போன சம்பந்திக்கு மலேசியாவில் இப்படி ஒரு தம்பி இருக்கிறதா சத்தியமா எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த பால்கார பாய் கூட எனக்கு சொல்லுங்க தெரிய சாம்சிலேயே நான் சின்ன வயசுல மலேசியா ஓடி போயிட்டேன் அங்க பல பேர் மதிக்கிறேன் பால்கார ஆயிட்ட இந்தியாவிலையும் ஒரு கப்பல் வாங்கி விடலாம் வந்தார் வந்த இடத்துல அவங்க அண்ணன் செத்து போயிட்டார் கேள்விப்பட்டதும் மனசு உடஞ்சு போயிட்டார் அதை விட அவங்க அண்ணம் பொண்ண நீங்க ரெண்டு பேரும் அனாதையா விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களே அத நினைச்சு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாரு எனக்கு வந்து கோவத்துக்கு போன் பண்ணி உங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள தள்ளிருப்பேன் அந்த பொண்ணு போத்த பார்த்து விட்டுட்டேன் ஐயோ சம்பந்தி யாரோ எங்களுக்கு வேண்டாம் உங்ககிட்ட சொல்லி உங்க மனசு போட்டு கொடாஞ்சிருக்கானுங்க 
தோசிகார் அந்த பொண்ணுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு சொன்னா அதுதான் அந்த பொண்ணை குழந்தை அங்கேயே ஒப்படைச்சிட்டு வந்தோம் சொல்லேண்டி ஆமா சம்பந்தி அவர் சொல்றதெல்லாம் நெசந்தான் இல்லைன்னா கை குழந்தையும் பொண்ணி அப்படி விட்டுட்டு வருவோமா ஆமா சம்பந்தி எங்களுக்கு மட்டும் பேர மேல ஆசை இல்லைங்களா கால மேல போட்டுங்க இப்ப ஆட்டிக்குங்க சரி நடந்து நடந்து போச்சு விட்டுருங்க எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க இவங்க ரெண்டு பேரை விட்டா எனக்கு வேற ஆள் கிடையாது நீங்க நல்லபடியா நடந்துகிட்டீங்கன்னா என் பேரம் பேர்ல ஒரு கப்பலோ ரெண்டு கப்பலோ எழுதி வைப்பேன் மீனாட்சி <laughs> 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 ஏற்பாடு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> 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 கிரிஜா உங்க வீட்டுக்காரருக்கு கொழுப்பு பத்தியா அவ்வளவு கூப்பிட்டு முதுகு தேக்க சொல்றாரு வீடுக்கா எரு மாட்ட யார் கழுவுனா என்ன அதுவும் சரிதான் செல்ல கண்ணு இனிமே உங்களுக்கெல்லாம் வரும்போதுல்லி <laughs> 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 ஒரே ஒரு முறை அந்த சிரிப்ப சிரி இந்த புன்னகை என்ன விலை உன் இதயம் சொன்னவிலை பாய்கோ ஸ்டெல்லா கண்ணு நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரமா டே பசங்களா மம்மிக்கு தாத்தா சொல்லுங்க என்ன மம்மிக்கு பா இது என்ன கேள்வி நான் சொல்றது இந்த ஒரிஜினல் மம்மிக்கு என்ன 
நீங்க எதிரிக பாத்து படிச்சவங்க மாதிரி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியலையே நீங்க வாங்க ஸ்டெல்லா நீ உடுமா நீ நான் சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு அவளை கொலை பண்ணாம விட மாட்டேன் மரியாதிய <laughs> 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 மம்மிக்கு வந்து இந்த லெட்டர் யாருக்கும் தெரியாம உங்க கையில குடுத்து சொன்னாங்க இந்தாங்க யாருக்கும் தெரியாம அபிராமி லாஜ் ரூம் நம்பர் பத்து உங்களுக்காக காத்திருக்குன்னு உடைய வரும் பிடிக்கு ஸ்டெல்லா ஐயோ இத கொண்டு போய் உள்ள வை அரம்பம் அரம்பம் என்ன இடி இடிக்கிற சத்தம் கேக்குது ஐயோ இந்த வீட்டுல அராஜகம் நடக்குது இத கேட்க யாருமே இல்லையா அண்ணன் உண்மைய மட்டும் மறைக்க முடியாது தந்தை சோல் மிக்க மந்திரம் இல்லை முன்னாடி போற இங்க இருந்த அடிப்பா கைய தூக்க விடாம அடிச்சுட்டாள